こんにちは。週末予報チャンネルのまゆです。オオスズメバチはミツバチの巣を襲って、サナギや幼虫、ハチミツをすべて奪ってしまう、とっても恐ろしい天敵です。オオスズメバチとニホンミツバチは、体の大きさが全然違うんです。なので、ミツバチの巣箱の出入り口を、ミツバチだけが通れる大きさにしてあげます。また、巣の出入り口を網で覆うことも有効です。ですが、オオスズメバチはとても強力な顎を持っていて、噛んで入り口を広げて侵入しようとします。そこで今回は、どんなものならオオスズメバチの侵入を防ぐことができるのか、実験をしてみたいと思います。それでは、スタート。はい、それではまず実験に協力してもらうオオスズメバチを捕まえたいと思います。採蜜が終わった後の巣箱や採蜜道具にオオスズメバチがたくさん集まってきています。こちらで捕まえたいと思います。ちょっと危険かな。この2匹が。こっちにいる間に。こりゃ。で、これをこうして。はい、捕まえました。こんな感じで、あと4匹捕まえたいと思います。はい、実験の協力者として、オオスズメバチを5匹捕まえてきました。この一番右の網の中に2匹入っています。こちらの5匹のオオスズメバチに挑戦してもらうものがこちら。こちらは12ミリ四方の膨張ネットです。こちらは少し網目が粗いので、折りたたんで少しずらして二重でやってみたいと思います。はい。2つ目がこちら。トリカルネットです。これは農業や土木の分野でも使われるとてもしっかりとしたネットです。結構分厚くて頑丈なものです。週末予報の鉄製台も側面がオオスズメバチにかじられることがあるので、このトリカルネットをつけています。3つ目がペットボトルです。硬さがイメージしやすいかなと思ってこちらを選びました。直径1センチの穴を開けています。こっちに直径8ミリの穴が開いていますが、はい、4つ目が杉板です。厚さが5ミリの杉板を2本用意しました。この2本の杉板の隙間は8ミリになっています。5つ目はこちらの金網です。こちらは昔週末予報で日本ミツバチの巣箱の相撲を守るために使われていましたが、今は使っていません。はい。それでは、オオスズメバチを一匹ずつ、こちらのエンジン管に移します。疲れてきたか。よいしょ。ちょっと、こちらに来てください。よいしょよいしょよしよいしょよしよし。はい。1匹入ってくれました。はい。すべてのオオスズメバチをエンチン缶の中に入れました。ちょっともうフライングしてますがこれはかなり硬いのでフライングしてもハンデということですねはいじゃあどんどんどんどんつけていきますはいこちらは杉板に設置している子ですが名前はどうしよう杉,杉なので杉身にしましょうかフライングしてますね噛み始めてますおお頑張れ杉身はい、次はトリカルネットにつけていきます。おお、危ない危ない。トリカルネットだから、トリコにしようかな。はい、ちょっと汚いけど、はい。トリミ設置完了しました。ああ、噛み始めています。よいしょ。で、これが。君は黄色スズメバチを持っている子じゃないかすごい音ですね
包丁ネットをつけます。包丁ネットは網目が粗いので、2枚にして、少しずらしてつけたいと思います。あああ危ない<笑>びっくりしたびっくりしたよしあちょっとずれたよしこんなもんかよいしょどうあ、いいんじゃないわ、もう、もう一箇所噛んでます。よいしょ。はい。すべてのオオスズメバチの設置が完了しました。他のオオスズメバチたちも少し疲れ始めているかもしれないので、蜂蜜をあげながら観察したいと思います。やっぱりオオスズメバチの顎を持ってしても鉄はちょっと厳しいかな、はい、じゃあ次はスギコ行きましょうか。おおスギミすごいです。これ、こっちから見える取れるこの削れてるとこ取れてる取れてるはず。あ、出てきた出てきた出てきたトリコが出てきました。早い。はい、じゃあ、商品の蜂蜜をどうぞ。はい。一番最後にスタートしたにもかかわらず、1位でゴールです。やっぱり膨張ネットはあっという間に噛み切れてしまうんですね。ちょっと待って。もうないから。ああ。はい。協力金として蜂蜜をあげております。お疲れ様でした。これで無事に巣まで帰れるんじゃないでしょうか。トリコには、まあ、あとは自由にしてもらいましょうか。はい、それでは杉みに行きますが、この杉みが噛んでいる部分、かなり板がえぐれています。それでは杉みにも、ちょっと蜂蜜をあげましょう。お疲れ様です。いりますか。はい、トリコもトリカルネットを噛んでいますが。膨張ネットとは違って、トリカルネットはとても丈夫なので。ちょっと厳しそうですね。蜂蜜をあげます。よいしょ。いりますか。蜂蜜いりますか。これ。これこれ。これ。甘いやつだよ。トリコ。はい、それではペツコにも蜂蜜をあげます。どうぞ。いりますか。はいはいはい。あ,あ、食べてる食べてる。はい。ペツコも。蜂蜜ちゃんと食べてくれました。ちょっと滑ってるかもしれないので、平らにしておきます。お、頭が出そう。はい。ペツコも頑張っていますが、ペットボトルも結構硬いので、なかなか噛み切れないようですね。あんまり広がってないですね。はい。杉身は板の上の方もかじり始めました。上もかじってさらに隙間を広げようとしているようです。
杉実がかなり広げてきてますね。2番目にゴールするのは杉実が濃厚です。あら、ちょっと杉みが疲れたのかな蜂蜜をあげましょう。さっき杉みは蜂蜜食べなかったですかね。あ、食べた食べた出るじゃんおお杉見脱出成功ですあとちょっとでおおはい1時間くらい観察していましたがその間にこれだけ噛めるんですね裏側の部分こんなに噛まれていますエンチン缶の中にはスギコが噛んだ木のクズがたくさん入っていますわあすごいこれだけ入っていましたすごいですね1時間でこれだけ噛んだようですペットボトルのペツコですが結構一生懸命噛んでくれてはいるのですがあまり穴が広がっている様子はありません穴の周りがかなり傷がついているんですが、広げるまではいかないようです。はい。次、トリカルネットのトリコですが、うん、あんまり傷がついているような感じもありませんね。やっぱりトリカルネットは丈夫なんですね。オオスズメバチの強靭な顎でも、噛みちぎるまでは難しいようです。はい。それでは最後の鉄子です。やっぱり鉄はさすがに厳しいですね。鉄子も難しいことを分かっているのか、ちょっと諦め気味です。噛んでみたり休んだりを繰り返していますね。オオスズメバチは噛み切れないと分かると、結構あっさりと諦めることがあります。はい。ペットボトルとトリカルネットと金網はさすがに無理なので、協力金の蜂蜜をお支払いしてこのオオスズメバチたちも逃がしたいと思いますじゃあこちら協力金の蜂蜜になりますあーすごい噛む力強いですね蜂蜜を食べながら噛んでいますね出してあげましょうおお今にも飛び立ちそうなはい、一番最初にゴールした膨張ネットです。見てくださいこれ。すごい噛みちぎられています。この膨張ネットは結構丈夫で、人が頑張って引っ張ってもなかなか切れるものではないのですが、オオスズメバチが噛むとあっという間に切れてしまいました。まだ噛んでますが。よいしょ。もう、あなたは自由の身です。こちら、お礼の蜂蜜です。なんだろう、顔を洗っているような仕草をしてますね。なんだ、蜂蜜がベタベタしてるのかな
オオスズメバチは結構綺麗好きなのかもしれないですね。自由の身になったことに気づいたー。やっぱり厳しいですね。うわ、なんかこの子すごい大きいな。はい、蜂蜜です。おお。蜂蜜などいらねえとばかりに。